Zdrav, dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Danja i danas pripremamo svinska rebra u sosu. Idemo! Prvo što ću raditi je kilogram svinskih rebara i isjeći ću na nekoliko delova. Veličina rebara neka bude otprilike ovolika da možemo lakše da ih pršimo. Sada ću u tiganj sipati jednu supenu kašiku ulja i sačekati da se dobro ugre. I kada se ulje dobro ugrelo, sada spuštamo rebra i pršimo ih povremeno okretujući dok ne porumene sa svih strana. Sada ćemo napraviti sos za rebra. Potrebno nam je jedna kašičica rozmarina, malo bibera po ukusu, jedna kašičica crvene slatke mladene paprike, jedna supena kašika smetnog šećera i 50 ml soja sosa. I sada ćemo sve to promešati i sjediniti. I kada smo ovako sve ove sastojke sjedinili, sada dodajemo još 200 ml piva. I sve promješamo. I sad kad smo pripremili sos i rebra su nam ovako fino uvatila koricu, sada prelivamo sos preko rebara i uzet ćemo poklopac, sad poklopiti i kuvati tako 45 minuta na nižoj temperaturi. I evo posle 45 minuta krčkanja kako izgledaju naše rebra i sada ćemo ostaviti ovako fino da se krčkaju dok sos se ne zgusne uz povremeno prelivajući rebra. I evo vidite kako se sos fino zgusno i naše rebra su gotova i možemo ih poslušiti. I evo naše rebra smo poslužili. Videli ste kako se na brzi i jednostavan način pripremaju, a dobit ćete ukusna i sočna svinska rebarca. Poslužite ovakvu zjenu finu salaticu i uživajte. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probite da pripremite ova ukusna svinska rebarca. Prijatno! Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pravimo svinska rebra sa krompirom. Idemo! Prvo što ću raditi je kilogram svinskih rebara i iseći ću na manje parčiće. I tako ću iseći sva rebra. Evo ovako. Kada smo isekli meso, u tigan ću sipati 4 do 5 supeni kašika ulja i sačekati da se ugre. Kada se ulje ugrelo, spuštamo rebra i pršimo 5 minuta sa jedne strane pa ćemo krenuti i dok se mesto prži mi ćemo pripremiti i srckati potrebno pović prvo ćemo i srckati dve glavice crnog luka sitno sada mesto okrećemo na drugu stranu sad je ovako uvatilo fino koricu i srckati ćemo ga i sa druge strane jedno pet minuta dok isto tako ne porumeni. Kada smo isrskali luk, zatim ću tri srednje šagarete i sveći na polutić. I evo kad smo propršili rebarca, skoro pa su gotova, sada tiganj sklanjam na stranu i stavljam dublju šerpu ili vok i sipat ću malo ulja i sačekati da se zagreje. I kada se ulje ugrelo, dodajemo seckanu šagarepu i luk i pržimo zajedno dok ne omekše. Dok se šagarepa i luk prže, za to vreme ću dve zelene sveže paprike isteći ovako na krupnije trakice. Luk i šagarepu povremeno mešite da ne zagori. Papriku smo isekli i sada ću isteći tri čena belog luka sitno. I kada je luk šega repa kad su omekšali, sada vraćamo rebarca. Stavljamo sve zajedno unutra i sipat ćemo i ovu masnoću. 
Kad smo dodali rebarca, dodajemo sitno seckani beli luk i papriku i sve ćemo to sada promešati. Sad ćemo jelo začiniti, dodat ću jednu kašičicu suvog začina, dodat ću kašičicu crvene slatke mlevene paprike, bibera i soli. To ćemo promešati i nastaviti da pržimo, da se paprika malo proprži sa mesom. Dok se sada rebarca i povrće prže, za to vreme ćemo pripremiti krompir, kilogram očešćenog krompira i sad ću ovako na kriškice. I sada u jelo dodajem očešćen krompir. Ovako rasporedimo preko i sipam 800 ml vruće vode. To je sasvim dovoljno, tamo da prekrije i krompir i meso. I nastavimo ovo da kuvamo, poklupljeno naravno, od momenta kada proključa, kuvamo 25 do 30 minuta, zavisi sve do krompira, dok krompir ne bude gotov na nižoj temperaturi. I evo, posle 25 minuta, krompir je kuvan. Ovo je sada moment da probate jelo i da vidite da treba da začinite. Ja ću dodati malo suvog začina i dodat ću malo soli. Dodajem dva lovorova lista i dodajem sitno seckani peršu. Sada ću isključiti ringlu i malo promešati. Samo malo, nemojte mnogo, ovako, i ostavit ćemo sada poklupljeno da stoji tako 15 minuta, da fino ovaj seckani peršun i lovorov list puste svoju aromu u jelo. I evo, posle 15 minuta možemo poslužiti naš današnji ručak. Sada ćemo sipati, vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema ova rebarca sa krompirom a izuzetno su ukusna. Pogledajte kako je to fantastično. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovo kuvano jelo sa svinskim rebarcima i krompirom. Prijatno! Zdravo, dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo jedno fantastično kuvano jelo, možda jedno od najboljih koje sam spremala ikada. Idemo! Prvo što ću uraditi, 750 grama svinskih rebara ću iseći, a vi možete koristiti ako ne jedete svinjetinu i jagnića rebra. Sad ćemo ih sve ovako odvojiti. Evo i to ovako. Sada ću u tiganj ili u veću šerpu ili ja ovako kao vok sipati 100 ml ulja i sačekati da se dobro ugre. Sad kad se ulje ugrejalo, rebra ćemo da spuštamo i da pršimo. Rebra okrećite da se ovako fino proprše sa svi strana, da lepo porumene i dobiju lepu voj. Sad ću pokrenuti i nastaviti dalje da pršim. Dok se meso prši, dve glavice crnog luka i seći ću na tanke šnitice. Evo ovako propržena rebra, izvadit ću u činiju. Nakon što su rebra pustila svoju masnoću, ja ću izvaditi višak masnoće da nam jelo ne bi bilo suviše jako. Evo, otprilike ovo liko. Sada dodajemo luk i propržit ćemo ga dok ne omekše. Dok se luk prži, jednu šagarepu i seći ćemo na kol. Kada je luk omekšao, dodajemo jednu iseckanu šagarepu i pržimo još 5 minuta. Dok se povrće prži, 3 čena belog luka i secka ću sitno. Kad smo iseckala beli luk, sada ću jedan sveži paradajz 
iseckati ne mnogo sitno, malo krupnije komade. A ovako, prilike ove veličine. Sada u luk i šargarepu dodajem iseckani paradajz i dodajem beli luk i sve to zajedno pršim 3 minuta. Kada smo povrće propržili, vratit ćemo sada meso. Promešat ćemo. Dodat ćemo dva lovorova lista i nalit ćemo sa vrućom vodom. I ovdje imam litar vode i vidjet ću da manje to da fino ogreze. Opet promešati pa ćemo jelo začiniti. Začinit ćemo sa jednom kašičicom soli, dodat ću jednu kašičicu suvog začina i malo bibera po ukusu. I na kraju dodajte jednu kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Sada ćemo sve promešati, lepo da se sjedi na ovi začini i poklopiti i kuvati 30 minuta. Dok se jelo kuva, iseći ću dva veća krompira, ovako na krupnije komade. I sada posle 30 minuta, koliko se kuvalo jelo, dodajemo isečen krompir i nastavit ćemo da kuvamo 20 minuta ili dok se krompir ne skuva. I evo sada se i krompir skuvao. Trebalo je jedno 20-25 minuta i ovo je sada moment kada treba malo da dotiramo ukus. Ja sam probala, ja ću dodati još malo začina C ili vegete. Vi dodajte po vašem ukusu što želite, promešat ćemo i ostavit ćemo još jedno ovako 3-4 minuta da krčka, da se sjedine još malo ukusi i naše jelo je gotovo. I evo sada ćemo poslužiti naš današnji ručak. Sada ćemo sipati malo i krompira. Ovo je jedno predivno jelo koje ću ja poslužiti uz salatu. I ovaj odličan paprikaš sa svinskim rebrima poslužit ću i uz upravo umešan sveži hleb. Pogledajte kako je mekan. Kako je kao pamuk, kao duša. Evo, znači ja bolji paprikaš od ovoga nisam probala, koliko sam recepata napravila. Pa ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovaj krompir paprikaš sa svinskim rebrima. Prijatno!